Memandangkan sekarang ni gaming dekat mobile platform ni makin hot pasal apa dia lebih mudah akses. Yalah phone ni lagi murah daripada uh, PC ataupun konsol. Uh, tapi phone yang murah ni kadang-kadang nak main game pun lag. Uh, dah lah RAM kecil, prosesor tak kuat. Jadi wujudnya lah company-company phone ni dia wujudkan gaming phone. Okay, gaming phone ni aku rasa fenomena dah start tahun lepas ke akhir akhir tahun dua tahun sudah lah. Okay, jadi kita ada macam Black Shark lah, kita ada uh, apa lagi? Apa lagi aku lupa. Ha, kita ada ROG phone tahun lepas. Ha, tapi kali ni hari ni dalam unbox kita ada unboxing dan juga review untuk ROG phone 2. Ha, abang dia. Jadi dia gunakan kotak yang sama macam ROG phone 1, okay? So aku dah buka plastik ni siap-siap belah hujung ni. Ah, tu dia. Ha, macam macam lah ada tiga kompartmen. Oh, jatuh dah. Ini dia punya Aero Active Cooler. Okey. Lepas tu kita ada ROG phone tu. Dan juga kat sini kita ada kotak yang dipenuhi dengan barang-barang lain lah. Jadi kat sini casing. Dalam kotak ni ada SIM ejector kan, user guide. Lepas tu kita ada USB C to C punya kabel. Lepas tu kita ada kepala charger kan. Dan dalam ni last sekali kita ada apa ni? Ini adalah food stand. Ah, ha, ROG phone tu punya food stand untuk bagi dia boleh berdiri. Jadi hari ni aku saja je pakai spek sebab rasa macam nak bergaya sikit lah kononnya kan. Ha, tapi bukan sebab biasa sebelum ni kalau aku buat video pakai spek sebab mata aku ada ketumbik ke, mata merah sakit mata ke. Ha, yang ni tak ada. Ha, yang ni ngantuk sikit lah. Tapi okey lah bergaya sikit. Macam Hakim Rusli sikit. <laughs> Daniel tak boleh brain Ok Jadi ROG Phone 2 Haa Antara phone-phone yang Dinanti-nantikan lah Sebab apa Aku terfikir Waktu mula-mula ROG Phone 1 keluar Aku terfikir macam mana Sebab dia keluarkan tu Waktu tu dah betul-betul maksimum lah Yang dia boleh keluarkan waktu tu Features waktu tu Spec ha, Design yang cantik Semua apa So aku terfikir macam mana dia orang nak Upgrade kan ROG Phone 2 ni Selain daripada spec kan Ha, jadi ha, itulah hari ini hari ni kita nak tengok tu. Oh, Okey, dari segi design ROG Phone tu ni dia punya design lebih simple daripada ROG Phone 1. ROG Phone 1 bagi aku lah personally dia lebih uh, semak sikit, dia clutter. Memang nampak gah, nampak macam padu gila kan, tapi nampak kelang kabut lah kat situ. Yang ni dengan design yang konsep yang lebih kurang tapi lebih simple. Lagi cantik. Aku lagi suka design ni daripada ROG Phone 1 lah. So, ROG Phone 1 sebelum ni kat belakang ni dia ada fingerprint sensor dan uh, yang ni tak ada, ada kamera je. Dan ada dua lens kat situ, ada flash. Lepas tu kat sini kita ada exhaust dia untuk dia punya uh, vapor chamber untuk cooling dia. Uh, ROG Phone 1 pun dah ada dah features benda ni. Lepas tu logo ni di mana adalah RGB lampu, yes. Benda yang sama macam ROG Phone 1 juga Dan di bahagian depan dia Aku rasa sama je lah Bahagian depan dia sama je Tinggal lagi aku rasa skrin dia Untuk ROG Phone tu dia panjang sikit je Daripada ROG Phone 1 Pasal yang ni ROG Phone 1 dia punya Screen size adalah 6 inch Tapi aku tak sure Secara Exact amount dia berapa 6 point berapa Tak sure Tapi yang ni 6.59 Lepas tu Di bahagian kanan dia Kita ada power button Dengan volume rocker Di bahagian bawah dia Kita ada USB type C punya slot Dan juga audio jack Dan last sekali Di belah kiri ni Kita ada Slot Di mana korang boleh Masukkan Aero Active Cooler ni Dan di Aero Active Cooler ni Dia ada Slot untuk USB type C Dan juga Audio jack Kira kalau korang pasang ni Uh, main game Biasa kita Problem bila ada kabel kat tepi Betul uh, Kabel kat sini Bila main game Kabel kacau kan uh, Kabel keluar kat sini So dia buatkan satu solution Di mana korang boleh pasang ni Dan boleh charge Ikut bawah ni Jadi kabel Dekat bawah Tak kacau Tangan korang Alright Dan untuk casing Okay casing kali ni Dia lebih uh, Lembut daripada ROG Phone 1 Tinggal lagi perbezaan dia uh, Dia lebih nipis Di bahagian tengah Kalau ROG Phone 1 Uh, kau boleh buka Boleh buka Boleh detach benda ni Dia jadi tiga piece Satu piece ini, Satu piece ini Dan satu lagi tengah-tengah Yang ni 
um, dia sekali je lah pasal apa ROG Phone 1 kalau korang nak pakai active cooler ni korang kena cabut yang bahagian tengah ni punya casing untuk ROG Phone 2 ni dia boleh pakai terus walaupun ada casing sebab apa dia punya tengah ni lebih nipis lah masuk ok sekarang kita pasang lah uh, alright Ha, dapat pun sayang Sebenarnya aku tak nampak sangat Pasal benda ni hitam Aku pakai spek hitam So aku buka lah Semak pula Korang hanya nak bergaya Jadi ok So bila korang nak pasang Aeroactive cooler ni ha, Dia akan berlampu lah Korang boleh on On atau off lampu ni sebenarnya ha, See Lampu dekat Aeroactive cooler Kat depan ni pun ada Republic of Gamers Yeah boy Untuk Aeroactive cooler ni Bila dah pasang Belakang ni memang jadi sejuk lah best Lapar Pakai balik Baik, sekarang ni aku nak compare spek ROG Phone 1 dengan ROG Phone 2 kan. Pasal mesti ada beza. Takkanlah design saja. Alright. Jadi untuk prosesor, ROG Phone 1 dia menggunakan Snapdragon 845 di mana ROG Phone 2 ni dia gunakan Snapdragon 855 Plus dengan speed 2.96 GHz. Ah, laju lah, laju. Memang laju. Aku rasa sama laju je, lebih kurang je lah kelajuan ROG Phone 2 dengan ROG Phone 1. Cuma dia punya grafik prosesor dia kalau ROG Phone 1 dia guna 6 Adreno 620 kalau uh, yang ROG Phone 2 ni dia guna Adreno 640 untuk RAM pula ROG Phone 2 ni dia start daripada 12GB RAM memang tinggi lah sebenarnya kita memang tinggi lah tinggi kalau kau ada problem multitasking tu tak, tak faham lah kau boleh buka macam-macam program tak ada halnya untuk ROG Phone 1 8GB je 8GB tu waktu dia keluar tu memang tinggi Ha, sekarang 12 dah tinggi 8 tu boleh belah entah tiba-tiba aku marah tak tahulah kenapa dari segi storage ROG Phone 2 ni dia datang dengan dua varian lah satu 512GB satu lagi 1TB huh, memang aku tak tahu kau nak buat apa dengan storage besar-besar macam tu pada aku 512GB tu dah sangat-sangat besar ha, kau orang sendiri lah fikir nak letak apa kan kalau kita bandingkan dengan ROG Phone yang first dia bagi setengah je daripada ni 128GB lepas tu yang besar ni 512GB sebab tu aku cakap 512GB ni dah besar lah dia tambah lagi ada satu varian 1TB boy tak tahulah korang nak letak movie ke apa benda ke semua hmm, tak tahulah baik untuk skrin ROG phone dia datang dengan skrin AMOLED yang first waktu dia keluar tu lah 90Hz 1ms 90Hz refresh rate 1ms respond time yang first untuk AMOLED screen ha, tapi ROG Phone tu dia upgrade dia tak nak kalah dia tak nak kalah dengan ROG Phone 1 dia keluar dengan AMOLED 120Hz refresh rate 1ms respond time dan juga HDR10 bit punya features which is uh, color dari segi color dari segi graphic quality kau tak cakap ah memang cun dah dah laju kat tu uh, especially kalau kau main game-game uh, racing ke 120Hz ni memang nampak best lah untuk color dia punya color sangat-sangat accurate dia punya display ni dia punya delta E tu bawah daripada 2 which is sama macam kalau PC punya monitor macam professional editing punya monitor means color sangat-sangat accurate dah lah color accurate apa lagi refresh rate laju respond time laju gambar cun apa lagi kau nak memang power lah ROG Phone 2 ni kan tak disangkalkan lagi lah dan spek yang last sekali yang aku nak cerita kat korang adalah bateri yang besar ok bila kita main game kita akan makan bateri phone yang ah, laju lah laju lah jadi so sentiasa lah kena charge cable jadi tak sedap lah dah lah tak ada macam ROG Phone kat mana kau boleh letak kabel kat bawah ni kan asyik lah ganggu tangan tu Lepas tu bateri pun setakat 3000 ma je hmm, Sekejap je habis boy Jadi ROG Phone 2 ni dia datang dengan 6000 mAh punya bateri Which is besar lah Untuk main game aku tak sure lah Berapa lama boleh tahan aku pun tak test Tapi uh, Yang penting lagi lama daripada Phone-phone yang rumah ada kecil ha, Yang tu tak boleh cakap lah kot Korang pun tahu Tapi jangan risau walaupun bateri dia besar 6000 mAh Tak adalah lama sangat korang nak charge dia bagi penuh Pasal apa dia ada bagi kurang sekali kepala charger yang 30W tu ha, Dia support quick charge 4.0 ha, Aku sendiri tak berapa pasti berapa lama nak charge uh, bateri 6000 mAh ni ke full Tapi 
Tak adalah lama macam satu malam Tak adalah berapa jam je Settle lah Dari segi features lain Aku rasa phone ni Dia lebih ringan daripada ROG Phone 1 Aku tak pastilah Okay bila ROG Phone Dah pasang Aero Active Cooler ni Dah pasang casing ni uh, Dia aku rasa still ROG Phone tu ni lebih ringan daripada ROG Phone 1 lah Okay kemudian kita ada air trigger Macam ROG Phone 1 Ada juga cuma air trigger dekat ROG Phone 1 Dia memang Tak ada apa lah tak rasa apa Cuma kat sini dia ada macam pattern kan sikit tau Kat sini So bila kita letak tu Letak jari kita adalah rasa macam something yang kita menekan Rasa macam ada button sikit lah Tapi dia bukan button Dia sebab dia dah pattern kan design kat belah tepi air trigger ni So bila kita letak jari kita rasa macam ada something ha, Tak adalah kosong je Kalau macam ROG Phone 1 memang rasa macam Kosong je tak rasa Yang ni rasa macam button sikit lah Which is Aku malah cakap lah Tapi ROG Phone ni untuk FPS player Memang especially online game Ataupun apa-apalah phone online game Kau ni kira cheating lah Air trigger ni Pasal apa kau ada dua button extra kat sini Orang lain tak ada Orang lain semua kena touch kat dalam ni Kau boleh touch kat dalam ni Campur lagi Kau ada dua button kat atas ni Jadi kalau kau dah pakai ROG Phone 2 Ataupun ROG Phone 1 yang dulu tu Ada air trigger Kau lambat nak execute skill Ataupun nak tembak ke apa tu Itu memang masalah Jari kau yang lembab Untuk ROG Phone 2 ni Dia datang dengan Apps yang bernama Amory Create Di mana Amory Create ni dia punya Kalau ROG Phone 1 dulu Kita tekan dekat sini Dia akan keluar lah kita punya Apa eh Command Center Tak silap nama nama dia eh, Tapi yang ni Dia panggil Amory Create Di mana Amory Create ni Dia ada juga features-features macam ROG Phone 1 yang ada tunjuk CPU kita Ada tunjuk RAM kita semua apa Dan juga dia ada game lobby Kalau kau ada install game semua apa Korang boleh load game tu daripada sini je So tak payahlah semak sangat shortcut dekat korang punya desktop Desktop ke? Front page Front page phone korang ha. Untuk konsol ah Boleh lah tengok korang punya CPU ha, Temperature Speed Kita ada X mode Kita boleh off X mode Dan on X mode Macam biasa lah ROG Phone 1 Jadi pada keseluruhannya Aku rasa phone ni adalah sebuah phone yang memang Kerba boom tip top lah Tip top kerba boom letup Ha, tinggal lagi uh, Ialah pasal spek dia memang power Daripada segi screen Display dia pun sangat-sangat hebat Memang untuk main game lah cita cakap, eh. Aku rasa ni kalau boleh lah Main game PC kat sini pun Aku rasa dia larat lagi nak main ni Tapi ini adalah sebuah phone Yang hebat dan memang betul-betul Untuk gaming Kalau korang seorang professional gamer This is a must have bro This is a must have Nampak tiba-tiba aku speaking Ni sebab spek ni Sebab spek Dari segi harga Aku tak tahu eh, Pasal apa uh, Dia tak announce lagi Dia akan announce Hari ni Hari video ni keluar 16 hari bulan Okay uh, Aku dapat Phone ni dah lama dah Pasal aku antara orang-orang yang special dan hebat Okay ROG Phone 1 Harga dia 3,000 setengah So aku hanya boleh kata Harga dia mungkin Aku expect around tu lah 3,000 setengah ke 4,000 Untuk spek macam ni Tapi harap-harap dia boleh keluarkan dengan harga 2,000 <laughs> Okey lah, okey lah, 2008 Cun lah tu, 2008 Aku rasa 3,000 setengah ke 4,000 ni Hmm, baik aku upgrade grafik aku Lagi ke? Haa, okey Jadi, itu sajalah uh, Untuk harga nanti aku akan update Dekat aku punya video caption ni uh, Bila aku dah tahu nanti, of course Jadi, itu sajalah pandangan aku tentang ROG Phone tu Kita jumpa lagi dalam unbox Yang akan datang Assalamualaikum. Ciao.